Wel, croeso i nwyfa bore uh, sîl, croeso mawr i chi, uh, dyn ni'n ni dechrau uh, oedfa trwy wyddio. O da, dyn ni'n troi at y tu nawr, gan, go, gan ofyn i ti a neu di fod gyda ni. Ti yw y diw sydd yn, bresen, sydd yn bresennol ym hob man, ac fe allu ti fod mor agos ata ni yn ein cartrefi, ac ag ellu ti mewn unrhyw a deilad, neu hyd yn oed uh, pan dyn ni'n dod at ein gilydd. Ni'n gwybod bod ti'n bendithio'n arbennig pam mae dy bobl yn cwrdd a'i gilydd. Ond a wneud i bendithio, hyd yn oed pan dyn ni'n cwrdd dros y we. Fe bod ni'n gwybod bod ti ar waith yn ein calonnau ni nawr. Maddai'n bai'n ni, help a ni nawr, hyd a ddoli di. Amen. Dyma ni troi a dyn emyn cyntaf emyn o fawl i ddiw, rydd 45 yn gorfoled gras, y llyfr sy'n gyda ni yn yr eglwys, fe enaid mola ddiwr gogoniant, dwg dy drysor at ei draed. Pam? Ti a brofodd a'i fyddaiant, ti a olchwyd yn y gwaed, os ti'r pethau yma yn wir yna moliant, moliant, dyro mwy i'r gorau gaid. Fi 45 yn gorfoled gras a bydd e'n dod i fyny ar y sgrin i chi. Felly mae lois y fyneb wedi adeiladu ninnef e fawr allan o blocs a dyma fe. Ti'n gweld yn, yn y ddinas, ti'n ei diwso pob bath o blocs gwahanol, pob bath o siapau, 
Ceisio ni pethau edrych yn daclus a diddorol, pob fath o pethau gwahanol, mae wedi cymryd hir i wneud. Ond dyn ni wedi mwynhau wneud ac yn teimlo erbyn y diwedd, mae gyda ni dinas da go iawn. Rydyn nhw wrth ein bo heb ond dinas blocs ni. Dyn ni'n troi i lyfr Johna uh, ym isg y profwydi bychan. Um, felly, dyn ni wedi bod ni'n dychau ar nifer o profwydi, dyn ni heddiw yn troi at Johna. Um, a mae'r darlleniad yn dod o benodau Johna 3 uh, a phedwar. Uh, felly, ail hanner lyfr Johna. Felly, mae diw barod wedi uh, galw Johna, uh, unwaith, a mae Johna wedi ffoi, 
a wedi cael ei lynch i gennyf bysgodyn mawr. Um, ond yn hynodau 3 a 4, dyn ni'n troi at ddiw yn galw John a unwaith eto. Felly gychwyn nhw'n ei ddallu yn adnod un. Yna daeth gair yr arglwydd at John a yr eildro a dweud, cod, dos i nineddau y ddinas fawr, a lle fara wrthi yn neges a ddyweda fi wrthyt. Cododd John a mynd i nineddau yn ôl gair yr arglwydd. Yr oedd nineddau yn ddinas fawr iawn, yn daeth trydiau ar ei thraws. Yna dechreuodd John a fynd trwy'r ddinas, ac wedi mynd daeth un diwrnod cyhoeddodd Ym hen deugau un diwrnod, fydd ymchwelu'r nynyfe. Credo pobl nynyfe enyw, a chyhoedd asant ympryd a gwisgo sach liain o'r mwyaf hyd y lleiaf ohonynt. A phan ddaeth yn newydd at frenu nynyfe, cododd yntau oddi ar i osyn, a dios geu fantell a gwisgo sach liain ac eistedd mewn lludw. Gwnaeth broclamasiwn i'w gyhoeddi yn nynyfe. Trwy yr chymun y brenin a'i chelwyr, na fydd ydy ddyn na canifau, gwartheg na defaid, brofi dim. Na fydd ydy ddynt fwyta, na cyfed, fydd ydy ddynt wisgo sach liain a galw yn dair ar ddim. Fydd ydy bob un droi oddi wrth i ffordd y regionus, ac oddi wrth y trais sydd ar ei ddwylo. Pwy a wyr na fydd dyw yn edrych yn rhai eto ac yn troi oddi wrth ei ddig mawr fel na'n difethu'r ni. Pan welodd dyw beth o wneithant, a'i bod wedi troi o'i ffyrdd drygionus, edrych yn rhaodd ym y drwg y bwriadodd i'w wneud iddynt, ac nes gwnaeth. Ac yn ymlaen i bennod pedwar, yr oedd John yn anfodlon iawn am hyn a theimlaen ddig. Yna gweddiodd yr arglwydd a dweud, yn awr arglwydd, ond nid hyn a ddywedais pan oedd yn gartref, dyna pam yr archibais y blaen drwy ffoi i tarsus. Gweddwn dy fod yn ddiw graslon a thrigarog, araf i ddigio, mawr o dosturi, ac yn y difar ganddo wneud niwed. Yn awr arglwydd, cymer fy mywyd oedd i arnaf, gwell gen i farw na byw. A tebodd dyw, a yw'n iawn i ti ddim o'n ddig? Aeth John allan ac aros i'r dwi'r ein o'r ddinas. Gwnaeth gaban iddo ei hun yno, ac eistedd yn ei gysgod, i weld beth y ddigwyddau i'r ddinas. A threfnodd yr arglwydd ddyw i blanhigyn dyfu dros John yna, i fod yn gysgod dros ei ben, ac i leddfu ei drallod. Ac roedd John yn falch iawn o'r blanhigyn. Ond cydar wawr drannoeth, Trefnodd dyw i brefynychu'r planhigyn, nes iddo grinu. A phan gododd yr hael, trefnodd dyw wynt poeth o'r dwyre, ac roedd yr hael yn taro ar ben John yna, nes iddo lewygu. Gofynnodd am gael maro, a dweud, gwell gen i farw na byw. A gofynnodd dyw i John yna, a yw'n iawn i ti ddim o'n ddig o achos y planhigyn? A tebodd yntau, y mae'n iawn i mi deimlo'n ddig hyd angau. Dywedodd dyw, yr oedd ti'n tosturio wrth blaen higyn na fi ys dyn llafurio gydag ef, nac yn ei dyfu. Mewn noson y daeth, ac mewn noson y darfu. Ond ni thosturio a finnau wrth nynyfe, y ddinas fawr, lle mae mwyn a chant a gigain o filoedd y bobl sydd heb wybod y gwahaniaeth rhwng y llaw chwyth a llaw dde, heb sôn am lu o anifeiliaid. O bod i ddiw bendithio eu darlleniad o iair. Gadaw chi ni rwan troiad ddiw mewn gweddi. O ein ta, da ni'n diolch yn fawr iawn i ti, am yr hyn da ni'n weld o honno ti wrth ni ddarllen drwy lyr John yn fan. Da ni'n diolch yn arbennig i ta, bod ti yn ddiw graslon, a thri garog, bod ti'n ddew sydd yn araf i ddigio, bod ti'n ddifar gan os gwneud niwed i'n tad, bod ti yn ddew sydd yn caru maddau, bod ti wedi maddau i John, bod ti wedi maddau i'r bobl yn ei nefe i'n tad. 
y holl fath gariad ar fath gynser yn dynnu'n weld uh, am y bobl y fan, a pobl oedd yn casau dy bobl di, pobl oedd yn elynion i ti. O ein tad, yn ein diwch, mae dyna'r sefyllfa um, oedd yn ni, y dyna ni rwan yn ddo hefyd ein tad, yn bod ni wedi bod yn bobl oedd yn gwrthryfel yn derbyn di, um, yn troi yn llwyr yn derbyn di, ond bod ti wedi'n galw ni ein tad, bod ti wedi dod mewn un bywydau ni, a bod ti hefyd um, wedi maddo i ni am ein pechodau ni. O ein tad, wrth i ni um, ddathlu y pasg yn ddiweddar, um, da ni'n gweld hynny wrth gwrs uh, ar i fwyaf amlwg, wrth i ti anfon dy fabr ar gwyddys i grist i farw dros dy mi, um, i farw ar y groes ac yna i atgyfodi fel da ni wedi bod yn dathlu um, wyth o strwythau. O ein tad, da ni'n diolch i ti, mae dyma y fath ddiw wyt ti ein tad. A bod gynnyn ni waredwr, bod gynnyn ni arglwydd, sydd wedi marw dros y ni. O ein tad, maddau ni felly, pob bai, da ni wedi wneud yn dy erbyn di. Maddau ni bod ni mor uh, araf um, i, i droi ddiwrth yn pechodau, mor ama. Maddau ni bod ni yn gallu bod uh, yn hyn yn gynolog. Maddau ni bod ni ddim yn, uh, yn meddwl am dyna ti, ddim yn rhaid y sylwyr i ti, ddim yn dy wasanaethu di, daddoli di fel y dylwn ni. Diolch mae diw sy'n maddau i ti. Maddau ni felly, a helpa ni allu um, troi at y ti, dy ddilyn di, a uh, daddoli di gyda nhw holl galon, a nhw holl ysbryd, a nhw holl fywyd, o sgwely di'n dda o'n tad. O'n tad, yn ein diolch i ti bod ti yn ddiw sy'n wedi bod yn ein cadw ni uh, trwy'r amser rhyfedd yma, uh, da ni'n cael yn hunan ar hyn o bryd. O'n tad, da ni'n uh, gofyn ni di fod efo ni, uh, ni di'n cadw ni yn y cyfnod yma, uh, ond ni di helpu ni uh, fel i ni golion ac fel dy eglwys di i allu um, bod yn dystiolaeth i ti. Uh, mewn cyfnod lle, mwn ffordd, mae'n dwi'n siŵr bod o'n gyfnod lle uh, gall yr eglwys disglirio hyd yn oed yn fwy nag arfer. Helpa ni wybod sut i wneud hynny felly o sgwely di'n dda. Rho'r weiniad i ni i allu gwasanaethu ein cymunedau. Um, ar helpa ni wybod y ffyrdd gallwn ni fod yn dystiolaeth, fod yn rhan eid air di yn y cyfnod yma. Yn y cyfnod lle ma pobl uh, yn chwilio am uh, y chwilio mobaith, y chwilio am um, sicrwydd, y chwilio am ystyr um, hefyd ein tad. O ein tad, yn hanol y sefyllfa yma, da ni'n diolch i ti bod ni'n gwybod, mae ti sydd wrth y lliw. Mae ti sydd yn rheoli, uh, mae bod gyn ti bwrpas ym o peth a drwy uh, bod peth ein tad. Mae felly da ni'n cyn cyflwyno'r cyfnod yma i ti, da ni'n meddwl am um, um, y ddygon ar ein i sydd yn gwrw delio uh, gyda um, y salwch yma uh, ar draws y byd i gyd ein tad. Mae da ni'n diolch i ti yn arbennig bod ti wedi gosod rhai o dy blant um, reit ar flaen y gad uh, yn, yn, yn yr achosion yma. Bydd efo nhw, helpa nhw fod uh, yn dystiolaeth i ti, cynhalio nhw trwy y cyfnod yma os gweld i ti'n dda. Um, wrth iddyn nhw uh, oro delio a helpu um, y gyda pobl yng nghanol y sefyllfa oedd yma. O ein tad, um, da ni yn um, cyflwyno yr hol sefyllfa i ti uh, felly. O ein tad, da ni'n diolch i ti bod ni dal yn gallu cyfarfod er nad ydyn ni'n gallu dod uh, at ein gilydd, um, a da ni'n edrych ymlaen i'n gallu dod nôl at ein gilydd um, mewn un lleoliad. Diolch bod, bod ni dal yn gallu cyfarfod gyda ein gilydd, diolch bod um, tro, um, trwy'r cyfarfodydd yma, diolch bod ni dal yn gallu cyd addoli um, gyda'n gilydd, y cyd weddio gyda'n gilydd uh, ein tad. O ein tad, da ni'n diolch bod ti yn ddiw sydd yn bresennol gyda ni, uh, lle bynnag ydy ni. O ein tad, bydd efo dy blant mewn uh, ar draws y byd, um, yn wedi gyrru'n i sydd yn cael ei herlyd um, mewn uh, llefydd gwahanol ein tad. Ni di gynnal nhw, ni di fod yn agos ati nhw, um, wrth iddyn nhw um, gorwynebu bob math o heriau gwahanol. Da ni'n diolch i ti, mae ti sydd wrth y llyf, ac mae ti i'w'r diw um, sydd yn ein cynnal ac yn gofalu amdan yn ein llyf bynnag ydyn ni. Ac felly da ni'n gofyn rhywun i di fod efo deryg, uh, wrth iddo fo agor y gair i ni. Uh, ni di ei neun efo uh, efo yr ysbryglan, ni di um, rhaid i geirydd efo, ni di um, i arwain o, a bydd efo ni, sgwyd i di dda, ddau di'n paratoi'n calonau ni, uh, a meddylu ni i dderbyn dair di. 
ei di lefaru wrth yn osgwely di'n dda, a ni di um, helpu ni allu uh, gweld um, rhywbeth newydd o honno ti ei tad. A bod yn bywyd ni, bywyd ni'n cael yn traws newid wrth i ni um, rando ar dair di um, um, heb y bore yma. Am bod ni'n gofyn hyn felly, yn enw ac yn heiddiant yr argwyddus i grist. Amen. Dyn ni'n parhau efo'n cyfres ym unrhyw trwy y proffwyd i bach, y deuddeg proffwyd uh, bach yna llyfrau yn fyr a'r diwedd yr hen Testament. A dyn ni'n mynd efallai i'r enwoca ohonyn nhw uh, bod yma. Llyfr Johna. Nath uh, pedwar pennod, darllen nhw i pennod tri a phedwar eich un gynt. Er mwyn nod i un adnod sy'n falle crynhoi prif neges Johna bys yn un deud pennod pedwar ac adnod dau, mae'n darllen fel hyn. Yna gwyddiodd ar yr arglwydd a dweud, yn awr arglwydd, o nid hyn a ddywedais pan oedd hwn, o, pan oedd hwn gartref, dyna pam yr achibais y blaen i ffoi i tarsus. Gwyddwn dy fod yn ddiw, graslon a thrigarog. 
araf i ddigio, mawr o dosturi, ac yn y difer, ac yn y difar ganddo, wneud niwed. <coughs> Gaid ys crynhoi neu gest jona yn sydyn, mi'n gobeithio bod tra'n fwy un o chi yn, yn gwybod yr hanes, yn arbennig os dych chi'n dod i ddeg glwys o fyngledd yn, yn uh, arferol, dyn ni wedi bod mynd trwy jona yn y cwrdd wythnos. Mae gair diw yn dod ato fe i fynd i pregethu i nynefa. Ond dyw Johna ddim eisiau mynd i nynefa, mae'n ceisio ffoi i ffwrdd i cyfeiriad arall. Mae'n mynd ar gwch, ond mae diw yn achosi storm i ddod, ac yn y pendraw mae Johna yn cael ei taflu dros ymyl y cwch, ac yn cael ei llyncu gan bysgodyn mawr dyn ni'n dweud morfil. Y bysgodyn mawr mae'n deud achos yn fi ddewon ddim yn wybodus iawn efo pa fath o, o bysgod ac yn y blaen. Uh, yn y sefyllfa yna lle mae e mewn wedi llyncu gan morfil, mae'n gweddio am a diw yn arbedau. Ac yr, mae gair diw yn dod ato fe yr ail waith, ac mae e'n mynd i ni'n efo, ac yn pregethu, ac mae'r pobl yn edrych ar hau. Ac felly mae diw ddim yn cosbu ni'n ni efo. Y syndod yw bod John na wedi'n yn pwdi. Doedd e ddim yn hoffi, o dde, o dde ham i ddiw cosbu ni'n ni efo. A mae diw yn dysgu John na rhywbeth am dosturi. Mae'n achos i'r plan higgyn mae i tyfu, cysgodi John na, mae ma John na'n ymhyfryddu yn y plan higgyn, ac mae'r plan higgyn yn marw, a mae John na'n ddig am hyn, mae'n tosturio. A wedi mae diw yn dweud fel hyn, roeddwn ni'n tosturio wrth pobl ni'n efo. Bod diw yn dysgu i John na rhywbeth am ei dosturi fe i hun dros y di gred. Nawr dyna'r hanes i ddyn y llyfr, Dwi am nodi tair gwers canolog i'r llyfr. Mi'n siŵr bod yna mwy o wersi na hyn, ond mi'n credu yma dyma'r pethau sydd yn sefi llalla. Yn gynta, mae diw yn gweithio ar y bobl, y mae'n dymuno gweithio trwy ddyn nhw. Mae'n gweithio ar ac yn y bobl, y mae'n gweithio trwy ddyn nhw. Na mae hwn yn sefyll allan yn y llyfr. Cynt pan o'n i'n edrych ar Joel ac Obadiah, dyn ni'n cael ei neges nhw, i pregethu nhw, ond nesa dim byd amdani nhw fel pobl. Ond yn llyfr Johna, beth dyn ni'n cael yw hanes Johna. Yn llyfrau'r proffwydi yn gyffredinol, beth sy'n gyda ni yw crynodebau o'u pregethau nhw o'r neges ac ambell i sylw personol, gweithiau dim, gweithiau chydig bach am y pobl. Yn llyfrau'r Johna, y gwrthwyneb sydd, mae holl pregethu Johna wedi cael eu crynhoi i hanner adnod. Pennod tri ac adnod pedwar diwedd y bennod ym hen deugain dwyrnod fydd ymchwelu'r nynefa. Na fi yn credu bod John na wedi pregethu mwy na tia baint o wyth gair. Mae'n yw crynodau, mae'n siŵr bod wedi pregethu am edrych efo i rwch a phobeth felly. Ond dyna ni'n ni dan lle ni'n cael y neges. Pwyslais y llyfr yw nid ar yr hyn o John am pregethu, ond sut roedd diw yn gweithio ar John a ei hun. Hanes diw yn delio gyda'r proffwyd. Yn penno tri, dyn ni'n gweld diw yn gweithio trwy John a. Pan mae e'n pregethu, mae diw yn bendithio. Mae pobl ni'n nifo yn edrych fawr hau. Ac mae diw ddim yn ei cosbu nhw. Bys yr anfwyo yw'n ei dogion wrth ei bodd yn cael y fath yn mateb i'w pregethu. Ond rhan fwyaf llyfr 
yn sôn am dyw yn gweithio neu trwy jonna, ond yn gweithio ar jonna. Ac yn jonna i hun i ddysgu iddo fe, mario wrth y dŷ gred. Nid bwriad dyw yw bod uh, y proffwyd neu'r Christian i fod fel rhyw cibod cyfrifiadur. Bod dyw yn teipio i mewn yn neges yn ei jyst yn trosglwyddo fe, fe neu jyst dict y ffôn. Bod ni'n deud y peth heb teimlo fe. Y peth pwysig yw bod dyw am ei jona gredu'r neges, mae'n fe teimlo'r neges, Mae fod trosglwyddo'r neges nid yn unig efo'i geiriau, ond efo'i galon. Dwi'n dychmygu rhywbeth sili fel hyn, bod na ddau gariad ac am rhyw rheswm rhyfedd, dwi'n nhw'n mynd deall yr un iaith. Ac felly mae nhw'n gofod siarad a'i gilydd trwy cyfieithydd. A mae'r dyn yn dod ac yn deud rhywbeth fel hyn, o, oh, mae'n nghalo ni'n toddi wrth dy weld i dwi'n ti mor brydferth i'n caru ti ac dwi'n hirraethu amdano ti fy anwylid pennaf yn y byd. Mae'r cyfieithydd yn troi at y ddynes yn gweud, mae'n licio ti. Mae'n crynhoi yn eges, ond os dim o'r teimlad yna. Y dyn ni yn trosglwyddo neges dyw, gydag angerdd dyw. Roedd newid yn jonna, neu oedd dyw yn newid jonna, i fod y negesydd addas i ddyw. Ond roedd y proses i jonna yn boenus. Er mwyn newid jonna, Roedd rhaid iddo gael ei lyngu gan forfil. Na os ydych chi'n darllen pennod dau a'r disgrifiad, nid rhywbeth neis oedd hyn, yr argraff dwi'n cael o ddarllenau mae teimlad cynt a jonna oedd rydw i mewn iffen wedi gwrthod gan ddiw. Oedd hyn ofnadwy o beth. Wedyn hyd yn oed ar ôl y bendydd mae dal dyw yn delio gyda fe, a chi'n gweld yn pennod pedwar, mae Johna yn teimlo'n ddig hyd at farw, mae eisiau marw. Dwi'n mi eisiau byw, mae'n llawn hynna'n dosturu pechadurus, gawn ni'n nodi. Ond roedd gwaith dyw ar galon a bywyd Johna yn ddofn ac yn boenus. Roedd rhaid iddo fe cael gwared o rhagfarnau calon jonna. Rhagfarnau feddwl e. Roedd rhaid iddo fe rwygo allan gwreiddiau pechod oedd yn mynd yn dofn i mewn i'w fywyd e. Na dwi'n gobeithio bod ni gyd am i ddiw weithio tru om ni. Os dyn ni wedi dod i nabod yw, dyn ni am i ddiw defnyddio ni yn ei waith e. Ond os ydyn ni eisiau i ddiw defnyddio ni'n ei waith e, rwy am osod lawr tri gosodiad. Gynta, mae grasisau yn fwy pwysig na doniau. Grasisau yn fwy pwysig na doniau. Dwedodd rhywun rhywbeth fel hyn, mae dyw am ddefnyddio tools glân. Y fath o person mae dyw yn fwy a tybygol o ddefnyddio yw'r person y mae ei fywyd e wrth fodd calon dyw. Yn yw mae e'n person sydd yn eiddydd. Y peth bwysigau chi wneud os ych chi eisiau dyw defnyddio chi yw meithrin eich sancteidrwydd personol. I feithrin eich perthynas personol gyda dyw. Na'r mae doniau yn bwysig. Dyw sy'n rhoi doniau. Ond yn bwysig, wrth gwrs. Ond yn fwy pwysig na doniau ydy cyflwr eich calon. Y grasisau. 
Os ti chi eisiau diw dynyddio chi, newch yn siŵr bod eich perthynas personol chi a diw yn iawn. Ar ail beth ydy hyn? Rhaid i ni fyw yn addas i'r neges dyn ni'n prygethu. Os dyn ni'n dysgu am ras diw, am addyant diw, rhaid i ni hefyd fod yn rasol. Sut gall ni ddisgwyl i pobl credu neges am rhyddeddod mae ddeiant diw? Pan dyn ni'n ffeindio fe'n anodd, mae dda i'n partner ni adre. Sut gall ni ddisgwyl bod pobl yn credu y neges bod ni'n dweud bod diw yn sanctaidd a chyfi iawn? Pan dyn ni yn dwyll twyllo ac yn anonest yn ymwneud ni? Neu sut â hyn yn benodol gyda Johna, sut gallwn ni ddisgwyl i pobl credu, pan dyn ni'n deithio nhw, mae diw yn tosturio wrtho chi. Mae'n ymestyn ata chi mewn cariad. Os oes gyda ni ddim concern dros dyn nhw yn bersonol. Roedd rhaid i Johna cael calon a bywyd oedd yn addas i'w neges. A mae diw a mi'n calon am bywyd ni cyd fynd gyda neges. A trydydd gosodiad ydy hyn. Os dych chi am i ddiw eich defnyddio chi, para twch am bympu rhaid. Nawr, dy hwn ddim yn reol pendant, ond ga i ddeud mae e'n dybygol iawn. Mae diw yn delio yn ddofn, gyda'r pobl mae e'n defnyddio yn fawr. Yn Philippiaid pennod 3, adnod 10 ac 1 ar 10, na iddyn darllen yr adnodau trwodd, gwch chi'n troi at dyn nhw nes ymlaen, os chi'n dymuno. Mae Paul yn sôn bod e'n dymuno profi grym yr atgyfodiad a chymdeithas ei ddioddefiadau. Na fi'n cydig bys yr am fwyaf, ni dim ond eisiau un o'r eina. I e, dyn ni eisiau profi grym atgyfodiad Crist yn ein bywyd ni. Teimor grym yn anconcro bechodau a rhyw dawn i gallu rhannu yr efengyl ac o'r yw grym ar waith. Ond byddai Paul dwi eisiau gwybod hefyd cymdeithas dioddefiadau Crist. A chi sylwi'n yr adnodyn yn Philippiaid, os newch chi troi eich nhw, maen nhw'n mynd efo'i gilydd. Os dych chi eisiau profi grym yr atgyfodiad, na chi profi cymdeithas y dioddefiadau. Wrth cael cymdeithas y dioddefiadau Crist, wedyn dych chi'n teimlo grym yr atgyfodiad. Os dych chi eisiau dyw i ddefnyddio chi, a dych chi'n gweddio o ddyw defnyddiad i, yna byddwch yn barod i ddyw delio gyda chi yn ddwfn. A falle dangos pethau, byddwch chi ddim yn hapus iawn efo nhw. A mae hwnna yn gwneud ni yn fwy o ddifri. Pan dyn ni o ddifri eisiau gweddio, o ddyw, defnyddia fi. Mae dyw yn gweithio ar ac yn y pobl y mae'n gweithio trwodd. Ail prif wers, dwi'n gweld yn llyfr Johna ydy cariad dyw. Cariad dyw. Yn aml, pa mae pobl yn awgrymu helpu chi i ddarllen y Beibl, ond nhw'n grymu rhywbeth fel hyn, pan chi'n darllen rhyw bennod ni rhyw llyfr gofynnwch, beth mae'n dysgu chi am ddiw. Achos mae'r Beibl, os gwrs yn llyfr, sydd yn dysgu ni, sydd yn datguddio dyw i ni. Ac yn llyfr Johna, mae yna pwyslais arbennig, mae yna un peth am ddiw yn cael eu pwysleisio. Na, wrth gwrs, mae yna pethau eraill yn cael eu nodi, ond y pwyslais mawr yw ar tosturu dyw i gariadau. 
a dyna pan wnes i ddewis ar y dechrau yr adnod sy'n crynhoi mwy nag unrhyw'n arall, llyfr Johna yw Johna 54 ac adnod 2. Mae'n rhyw fath o allwedd i'r llyfr pan oedd Johna 4 ac beth mae cymeriad diw fel. Felly Johna 54 adnod 2. Yn agwyddiodd Johna, Ar yr arglwydd a dweud, yn awr arglwydd, o nid hyn a ddywedais pan oedd o'n gartref, dyna pam ar y chigais y blaen i y trwy ffoi i tarsus, meddwe, dyma pam o'n i'n ffoi i tarsus, a nhw'n i'n nodi chydig o hwnna yn y pwynt nesaf, oherwydd, meddwe, gwyddwn o'n i'n gwybod dy fod yn ddiw graslon a thrigarog, Araf i ddigio, mawr o dosturi ac e difar ganddo nid niwed. Sylwech gyda i gyd bod John yn gweud, o ni'n gwybod mae fel un oedd e ti o ddiw. Sut oedd e'n gwybod? Fel os ydych chi'n gwybod eich Beible mae'r adeb yn reit syml. Oherwydd beth mae John na wneud fan hyn, yw dyfynnu un o adnodau mwyaf pwysig yr hen destament. Yn Exodus 34 ac adnod 6, mae dyw yn cyhoeddi ei enw i Moses ar fynydd Seinau. Dyma mi dde dyw pa fath un ydw i dyw grasol a thrigarog a mwl o y drigafedd ac yn y blaen. Ac mae'r adnod yn cael ei ddyfynnu neu cyfeirio ato tro ar ôl tro, tro i'r hen destament. Does da ddim syndod felly bod Johna yn gwybod beth oedd dyw fel oedd e'n gwybod yr adnod yma bod dyw yn dosturio. Nawr yn yr adnod mae yna tri gair sy'n disgrifio cariad dyw. Mae'n gweud bod dyw yn raslon, trigarog a mawr o dosturi. Ac felly, dwi eisiau canolbwyntio ar y tri gair yna ac eisiau disgrifio nhw yn eu cefndir. Cynta i gyd bod dyw yn raslon. Na'r mae'r gair yn yr Ebraig, gafodd ei sgwennu yn reiddiol, yn awgrymu grasol yn ei ddau ystyr. Yr ystyr cynta yw cariad dydy chi ddim yn heiddi. Bendithion yn cael ei rhoi i elynion, nid jes cariad, ond mae'n peth grasol, ti hwnt i heiddiad, yn erbyn beth mae'r person yn heiddi. Ond mae yna ail ystyr sydd yn debyg yn y Cymraeg i'r gair sef yr ystyr prydferth. Yn Saesneg mae'r gwaniaeth rhwng gracious a graceful. Ac gwrs yn y Gymraeg, fel yn yr Hebraig, mae yna rhywbeth o'r ddau yn y gair grasol. Yn yw bod rhywun, wel, os dwi'n dychmygu, os beth e'n lili yn dod ac yn dawnsio, a beth o'n i'n dawnsio. Mae'n bysy lili tipi bach mwy grasol yn y ffordd y bysy hi yn neud o'i cymharu a fi y bysy ni fel elifat. Nawr, cariad os gael os fydd prydferth. Felly dyna'r gair cynta bod gan ddiw y cariad yma sy'n ymestyn allan at i elynion, sy'n ei prydferth i fe. Cariad graslon. Ond wedyn, achos bod cariad yw mor fawr, mae goffo defnyddio geiri eraill. A dyma'r gair nesaf, trigarog. Trigarog. Nawr, yn ôl yn ddiall dwriaeth i wedi ceisio eich trigar edrych mewn i'r cefndir y gair Hebraig fy'n hyn, mae cnewyllu'n y gair sy'n golygu trigarog yn dod o'r gair croth. Yn yw wŵm, lle mae babi, lle mae babi mewn merch cyn ddi cael ei geni. 
Nawr chi'n gwybod, os ydych chi'n bwrch Beibliau, felly dim yn dwi'n mas yn pob cyfieithiad, yw bod y, y pobl i braig yn tu eddi cysylltu teimladau efo anodd darnau o'r corff. Mae hyn yn naturiol yn pob, pob blad bron iawn. Dyn ni'n dweud yn Gymraeg, o'n ni'n teimlo fe yn fy esgyr ni. Ni'n ni'n dweud am rhywbeth arall, gwrdd, oedd fy nghalon yn toddi. Nawr yn yr adnod yma, beth sy'n gyda ni, chi'n gweld y peth, teimlad croth. A niw teimlad mam, tuag at i babi. Y tosdiri, y cariad, y gofal yna, sy'n gan mam, tuag at y, y babi yn ei croth, neu newydd gael ei geni, teimlad croth. Chi'n gweld y geiriau yma, mae dyw yn raso. A tri garog. Ond wedyn ti'n cael y gair nesa yma. Mawr o dosdiri. Chi'n gweld bod yna pwyslais ar y gair yma yw mawr o dosdiri. A fy'n hyn ti'n ni'n dod at gair mawr yr hen destament chesedd yn hebraig. Yw, mae'n gair sy'n dod os, os ydych chi'n meddwl mae testament newydd ar gael gras, yr un sy'n cyfateb yn yr hen testament yw'r gair chesedd. Mae yna tri peth yn y gair, a os ydych chi'n edrych lan y geiriau diron sy'n esbonio hyn, chi'n gweld y tri pwyslais yn y gair. Cyn dweud gyd cariad. Mae'r chesedd yma, i'r tosdiri, mae'n ei gael ei gyfieithu fy'n hyn, mae'n golygu cariad, yn yw teimlad o gariad yw e, dyna i nodwedd e. Ond yr ail pwyslais yw cryfder, teimlad cri o gariad. Nid yn ffatiwysion, ond rhywbeth nerthol, teimlad mawr o gariad. Felly, bydd sy'n ddim yn defnyddio'r gair yma am rhywbeth bach, ond gwt, yw teimlad cri o gariad. Ond y trydu peth sydd yn y gair yw ffyddlondeb. A weithiau mae'r gair yn cael ei cyfieithu fel ffyddlondeb. Cariad sydd yn sticio at rhywun. Mae'r gair yn cael ei defnyddio am perthynas Dafydd a John, a thyna fi fydd bod hwn yn darlun gwych o'r gair. Dwi'n oedd y ddoi wedi ymrwymo at ei gilydd, yn car ei gilydd, yn sticio at ei gilydd. A niw, cariad os gael ei osyflu'n priodas yw hwn, nid jes canlun. Cariad cyfamodol dyw. Mae dyw yn ymroi i bobl ac yn addo tywart y cariad cryf yma nhw am byth cariad cyfamodol. Nawr mae diall cariad dyw yn peth ogon iddys. Gair o'i cefndi rydych chi, lle mae'r gair yma, lle mae'r disgrifiad yma o ddyw yn dod yn Exodus 3.4. Yn Exodus 3.3 ac adno 18, mae Moses yn gweddio y geiriau yma. Dangos i mi dy o goniant. Dyma weddi addas i pob Christian. Ond mae Moses ar y mynydd yn gweddio ddiw dwi eisiau weld dy o goniant. Ateb i'r gweddi hynny yw Exodus 3.4 ac adnod 3.4 ac adnod 6. Sut mae dyw yn dangos i'r goniad? Wel, beth mae'n dod? Mae'n mae gweud, fe na'i ddod o dy flandu a na'i cyhoeddi fy enw. Ac felly, di ni'n cael dyw yn dod ac yn deud, mwy na lai yr adnod yma sy'n yn Johna 4 ac adnod 2, mae dyw i hyn yn cyhoeddi hyn i Moses. Ac gwrs y gwaniaeth rhwng dyw yn deud e, am fi yn deud e, yw gyda i deud e, a wel na fe, di chi'n taro chi. Ond pa mae dyw yn deud hyn, 
mae'n agor meddwl Moses i ddiall, beth mae e wir yn golygu. A dyma, meddai dyma i wateb diw i beth i'w i o goniant e. Dyma, mae diw yn meddwl sydd yn rhyfeddol ac yn ogon eddi sydd o'i hun, y cariad yma. A mae e'n cyhoeddi e enw, a pan ydych chi'n darllen, mlaen wedyn, i adno 29 ar Sir 34, mae Moses ddod lawr o'r mynydd, a mae croi yn ei wyneb yn disgleirio. Doedd e ddim yn diall ac o pobl ofn, a fe dod ato fe. Ydych chi eisiau rhywbeth i llonych calon chi? Ydych chi eisiau rhywbeth i gosod gwen ar eich wyneb chi? Sylwedd ddolwch dyfnder a mawredd cariad diw. A dyma un o wersi canolog llyfr jona. Cariad diw, tosteri diw, graslon, trigarog, mawr, mawr o dosteri. Cariad ffyddlon yma. Felly os y gwers cyntaf bod diw yn gweithio yno am ni ac arno ni cyn bod yn gweithio tru am ni, yr ail wers yw cariad diw. Nawr y trydydd prif wers ni'n gweld yn llyfr Johna. Cariad ni tuag at pobl. Dwi wedi deud yn barod mae prif neges Johna yw nid pregethu Johna beth oedd e'n deud, ond beth roedd diw yn gwneud i Johna ac yn gweithio arno fe. Beth oedd diw yn dysgu Johna? Ar hyn oedd e'n dysgu Johna oedd bod angen iddo fe tosturio wrth y di gred. Pam doedd Johna ddim eisiau i pobl nynnef ers mae wedi deud nag yw yn Pen oedd pedwar arno dau newid edrych nhw'n gynt. Oedd e'n gwybod os bysau fe mynd ac yn pregethu, ddyn nhw? Bysau diw yn trigarhau wrth ddyn nhw, achos i'n fel nad i diw, achos i gariad e. Felly doedd e ddim eisiau mynd. Pam doedd e ddim eisiau mynd? Wel, yn hyn oedd taro, fi'n rhywbeth nes i ddarllen yn newyddion ar y we, chi'n cael manylion am bethau sy'n digwydd i Grisnogion dros y byd. Ac oedd wedi taro fi yn Nigeria efo y sefyllfa mwy o lockdown efo coronavirus a milwyr ddim ar gael bod na eithafwyr pwlani wedi bod yn ymosod ar pentrefi Grisnogor. Ac yn disgrifio fyna sydd oedd 19 o pobl wedi cael eu lladd saith o hynny nhw wedi llosgu yn fyw mewn adeilad. Ac ofn yn canol y pobl y pentre yn wyn ddisgrifio sy'n cafodd e sythu i newidio ni goes, ond i ddoi plentyn e'n cael eu lladd ac yn y blaen. Gallwch chi ddychmygu teimladau'r pobl yma. Beth os bethau diw yn dod at un o'r pobl yna ac yn deud wrth unw, Dwi eisiau ti i mynd ar oi neges maddeiad a chariad diw i'r pobl eithafol y ffwlandu yma. Gallwch chi ddychmygu sydd bethau nhw falle yn deud, dwi ddim eisiau, dwi ddim eisiau ddiw tri garhau wrth i nhw, dwi ddim ddig efo nhw. A dyna union sefyllfa Johna. A Syria oedd gylynion pobl fyw oedd nhw'n enwog am eu casineb ac yn y blaen. Doedd Johna'n ddi hyd amdani nhw. Mae hynny'n eisiau mewn gwirioned, nid jyst yn ddi hyd. Ond oedd hynny'n eisiau i ddiw i tri garhau wrth hynny. Nawr mae hyn yn dod allan yn benodol yn y penod pedwar. Ond dyn ni'n gweld darlun ohono fe yn pennod un. A mi yn credu bod y ffordd mae Johna wedi gosod y llyfr at ei gilydd. Mae e'n mor clefer. Mae'n hintio at yr hyn sydd i ddod nes mlaen 
yn y pennod cyntaf. Beth sy'n digwydd? Mae John na yn ffoi oddi wrth ddiw, ac mae yn y cwch yma am ar storm yn digwydd. Ac mae pawb mewn panics ac yn trio popeth i arbed i bywydau maen nhw'n ofni byd nhw'n marw. A wedyn, mae yna sioc. Mae John yna'n cysgu. Lle mae pawb arall mewn panic. Beth yw'r reswm am hyn? Mae di'n ein gweld rhyw darlun bach o'r hyn sy'n dod. Roedd John na'n ddi hyd am bywydau y pobl. Llyfr pawb arall tri arbed y bywyd, oedd ei hyn ddi hyd. A mae'r her yn dod i ni, ydy ni'n cysgu pa mae'r pobl o'n amgylch ni yn boddi mewn pechodau ac yn mynd i tragwydd oldeb heb ddiw. Ydyn ni'n cysgu? Yn y fath cyflwr? Ond mae'r peth yn dod allan yn fwy i cri yn pennod pedwar, lle mae'r peth yn cael ei nodi yn benodol. Ond yn pennod pedwar, dyn ni'n gweld diw yn delio gyda Johna go iawn. Mae'n achosu Johna i yn ei hunan dosteri ac yn ei pwdi i ymhyfrydu maen nhw plan higyn sydd yn rhoi cysgod iddo fe, ac fel ydyn ni'n rhyfedd chi'n bod ydyn ni'n fed â bydd o bobeth arall, o, fi wedi gael cysgod bach fy'n hyn rhag yr hael, a mae'r plygigyn yma'n greit, unig ffrind yn y byd, a rhywbeth felly, o wedi mae diw yn achosu'r plygigyn barw yn sydyn, a mae John na'n ddig, oedd e'n tosturi o gwmynt wrth y plygigyn yma. A mae diw yn gofyn dde, wyt ti'n iawn i fod yn ddig? Ac ar y tro cyntaf dwi'n ddim yn ateb yr ail, yr ail dro, mae'n gweithio dwi'n ddig, mae'n iawn i fod yn ddig hyd ar farw, meddai fe. A beth ydych chi'n disgwyl i ddiw yn oi rywydd, a fe o'n nid yna, beth mae diw yn neud? Beth mae diw yn neud yw? Nawr ti'n diall rhywfaint, os sut dwi'n tosturio, dros pobl nynefa. Fel rwy ti wedi tosturio wrth y plan higyn yma, dwi'n tosturio wrth nynefa. Dyma ni'n gobeithio neu dangos yn stori plant, oedd ni wedi adaladu'r y dinas yma. Oedd ni'n misio neb i torri fel awr achos, oedd ni'n meddwl bod yn greit, ni wedi cymryd amser i wneud e. Ni'n tosturio oedd o fe. Gan mynd roedd diw yn tosturio wrth y nynef y go iawn a pobl sydd yno. Felly y gwers yw, ar oes gyda ni cariad tuag at y di gred. Na sylwch beth sydd yn hyn i'w wneud cariad at pobl Israel, hen estymant ydy hwn, a ni'n meddwl am pobl Israel fel pobl ddiw, a mae Johna wedi cael ei dymddio cynt gyda pobl Israel, Ond cariad at y cynhedloedd, di ddiw. Ac felly o'i gosod hwnna i ni heddi, nid sôn am cariad brawdol Cristnogol, na'm hwnna'n holl bwysig, a mae gynnwch chi y cariad teuluol yna, sydd yn dod o'r ddwy o chorwng Cristnogion. Ond beth am cariad at pobl sydd ddim yn caru chi nhw? A draes i ddim yn Grisnogol. Trosdiri sydd yn un dros yr angredinwyr, dros gelynion, pobl sydd ddim eisiau clywed am Iesu Grist. Os ydych chi am i ddiw eich defnyddio, os ydych chi eisiau fod y fath o berson sydd yn gallu denu pobl eddyll, at Iesu Grist. Os ydych chi eisiau gallu rhannu'r efengil yn dda. Y peth sydd angen o chi'w wneud yn bena technic i gallu rhannu'n i'r rhywbeth felly, a mae'n dda iawn bod chi yn 
gwybod sut i rannu dde fengil mewn ffordd addas, of course. Ond beth i eisiau'n bennaf yw hyn? Concern dros pobl. Ydych chi'n caru nhw? Ydych chi'n tostirio wrth i nhw? Bwch chi'n ni jest yn dangos neges diw wrth i nhw yn eich geiriau? Ond bwch chi'n dangos calon diw tuag atyn nhw yn eich tostiri chi tuag atyn nhw. Beth sy'n gwneud efengylwr? Tostirio dros pobl yn eu cyflwr gwael. Beth yw prif neu gyseion llyfr jonna? Mae'r dyma fel dwi'n gweld e. Gynta bod yw yn gweithio yn y pobl ac ar y pobl, y mae'n mynd i wneud gwaith trwy ddyn nhw. Yn ail, cariad rhyfeddol diw ac yn drydydd bod y cariad yna a'r tosturi yna i fod i cael ei adlewyrchu yn ein bywydau a'n calonau ni. Dyn ni'n mynd i ganu nesa ein, ein emyn ola ac emyn 80 a 9. Dyw mawr y rhyfeddodau maith. Rhyfeddol yw pob rhan wrth waith. Ond dwi fol ras. Beth sy'n sefyll allan yn yw i ras e, i gariad e. Ond dwi fol ras mwy rhyfedd yw. Nath holl weithredoedd o bob ryw. Pa ddiw sy'n maddau fel tydi yn rhad ein holl bechodau ni. Time.
Ni troi at theu mewn gweddi. O dad, mae yn ddymuniad gynno ni, bod ti yn gweithio trwo ni. Dyn ni wedi profi o dad dy ras yn ein calomne ni, a dyn ni am eraill teimlo hyn. Dyn ni eisiau adeiladu ein cyd gwisnogion. Dyn ni eisiau bod yn bobl wyt ti'n defnyddio. Ond un yn ymwybodol os dyn ni'n gofyn am hyn, y bydde ti'n gweithio yno ni. Bydde ti'n gwneud ni y fath o gymeriadau y gallu ti defnyddio. A felly bydd rhaid ti rwygo'r i'w greiddyn pechod allwn bywyd ni, a fydd yn boenus. O ddyw ein dymuniad bod ti'n gweithio arno ni fe bod ti'n llu gweithio trwo ni. Helpa ni rhyfeddi o'r newydd at fawredd dy gariad grasol. Helpa ni hefyd i adlewyrchu'r cariad yna. Wrth i ni tostyrio, wrth y rai sydd ddim dynabod i eto. O ddiw, clyw o'i'n gweddi. Trwy Iesu Grist a'n Harglwydd. Amen.